ಬದುಕಿದೀನಿ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಂದ್ ಹಾಗ್ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ನಾನ್ ಸಾವಿಂದ ಪಾರಾಗ್ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ನಿನಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಶುರು ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿದೀಯಾ ಮೀರಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೆನಪ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಮಲಗಿರ್ತೀಯ ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸದ್ಯ ಎದ್ದಿದ್ಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಲಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಈಗ ನನ್ಗಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಹೀಗೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಕೂತು ಕೂತು ಸೋಮಾರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಇಂತಹ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀನು ರಷ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಸುಮ್ನೆ ಆಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೂ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಫೈಲ್ಗಳಿತ್ತು ತಗೊಂಬಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತು ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಆರ್ಡ್ರುಗಳು ಫಾರಿನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಡ್ರುಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡ್ರುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳಿವೆ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಏನಣ್ಣ ಸಂತೋಷನೇ ತಾನೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನೀ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ವೇನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಡ್ರುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬೀದ್ ಬೀದಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಹಪ್ಪಳ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಬಾಗಿಲವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವ ನಾವು ಹಾಗೆ ನಾವೇ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಅಹಂಕಾರ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು ಅಣ್ಣ ಇದೊಂಥರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸವಾಲಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನನಗೆ ಇಂಥ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕವಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಹೆದ್ರುಕೊಳ್ಳೋದಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೋಡಾನ್ ಕಡೆ ಬರಕ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿತ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಕವಿತಾ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲ್ಸಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾಗ್ಬೋದಲ್ವಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಇಂತ ಸ್ಥಿತಿಲೂ ನೀನೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತ ಅದೇನೇ ಕೆಲ್ಸ ಇರ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೌದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದಿನದ ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಬೆಳಿಬೇಕಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೀಳ್ಸೋಕ್ ನೋಡ್ದವ್ರು 
ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ನೋಡಿ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಇಷ್ಟೇಳ್ದಿಲ್ಲ ಅಶ್ಮಮ್ಮ ಬಿಡು ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ತಗೋ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ ಈಗ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ವಿಷಯ ಸರ್ ಇಂಥ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳು ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸುಂದರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಎದುರಾದರೆ ನೂರಾರು ಆತಂಕಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸರ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದು ರಾಘವ್ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಗೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಲ್ವಾ ಅದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಷ್ಟೇ ಸರ್ ಆದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಅವಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೇನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಶತ್ರುಗಳು ಹುಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತು ಹಾಗಂತ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಳು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನಾನೇ ದುಡಿತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಅವಳಿಂದನೆ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಸ್ಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಏನ್ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಸುಮ್ನೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ದೂರದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಪಾಡಿ ನಾವಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ನಾನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನ ಮಲ್ಗಿಲ್ವ ನೀನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತದೇನ್ ಕೆಲ್ಸ ಅದೇ ರೀ 
ಈ ಸಾರಿ ಫಾರಿನ್ ಆರ್ಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಹಾಗಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೆಲಸನೇ ಹೆಚ್ಚ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯನಾ ನನಗೇನಾಗಿದೆ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೇನೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಪರದಾಡ್ತಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನೋ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನೀನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಗಮನಾನೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಕೆಲಸನೇ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸನೇ ಮುಖ್ಯನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನೀನು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸನೇ ಮುಖ್ಯನ ಅಂತ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ರೀ ಆದ್ರೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಮಲಗ್ತೀನಿ ಕವಿತಾ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಆರ್ಡ್ರುಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಯಾವ ಆರ್ಡ್ರುಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ನೋಡು ನಾನು ನಾಳೆನೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಗಳಿಗೂ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಹಾಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊ ಆಯ್ತು ರೀ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀನು ಸೊಸೆ ನನ್ನ ಮಾತೇ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನೀನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ ಏನಾಯ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ವಾ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಂಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ಫೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತೇ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಷ್ಟೇನಾ ನಾನು ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಹಾ ಹೆಂಡತಿ ನೋವಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚೂರು ಆಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಬಾವನ್ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಆಹಾ ಬರೀ ಬಾಯಲ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಏನೋ ಬಾಯ್ ತಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾತು ತಿರುಗಿ ನಮ್ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡು ರಾಘವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಹೊಗಳಲೇಬೇಕು ಈ 
ನಾವಿವತ್ತು ಅನ್ನನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಿಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವಳ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆ ಶ್ರಮ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕುಗ್ಗದೆ ಎಲ್ಲನೂ ತೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀನು ಗಂಡಿಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ನಿಂತು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಆ ಕಂದನ ಕೈ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಅನ್ನ ದಕ್ಕಿದೆ ಕಣೋ ಹೌದು ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಂಥ ಶ್ರಮದಿಂದನೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಬರೋ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು ಬಾವನ್ಗೆ ಒಂದು ಆಫೀಸು ಅಂತ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಬಾವಾ ಇಷ್ಟು ಆಯಾಸದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಏನಂತೆ ಬಾವಾ ಹಾ ಹೌದು ಬವ ಅವಳಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಈ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೀಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅವಳೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವಳೇ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಅವಳಿಂದಾನೆ ನಮ್ಮ ರಾಘವನಿಗೆ ಅವಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಅವಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನೋವು ಆಯಾಸ ಆದರೂ ಸಹಿಸಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಪ್ಪ ಏನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನೀನು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀನು ವಿಷ ತುಂಬಿದ ಸರ್ಪ ವಿಷಕಾರದ್ ಒಂದೇ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇನ್ನ ಸುಮ್ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾಳ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ನಾನ್ ಯಾರ್ ಸವಾಲಿಗೂ ಹೆದ್ರೋಳಲ್ಲ ನಾನ್ ಯಾರಿಗೂ ಸೋಲೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಳಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಬೆಳಿತಾನೆ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ ಕೈ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೋಲಾಗಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಆ ಸೋಲನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವಳು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಏನ್ 
ಆಗಿದೆ ಇವಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ ಇವಳಿಗೇನಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ 